আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন এখন আমি আপনাদের সাথে এসএসসি এবং এইচএসসি পরীক্ষার্থীদের জন্য ইংলিশ গ্রামারের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি টপিক সেন্টেন্স কানেক্টরস নিয়ে আলোচনা করব এই টপিকটি আপনাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ এখন আমরা মূলত পার্ট 1 নিয়ে আলোচনা করব তাহলে চলুন আমরা শুরু করি প্রথমত আমাদের জানতে হবে হোয়াট ইজ কানেক্টরস আচ্ছা এই কানেক্টরসটা কি কানেক্ট শব্দের অর্থ হচ্ছে যুক্ত করা আর কানেক্টর শব্দের অর্থ হলো যুক্তকারী যে সব ওয়ার্ড বা ফ্রেজ একটা ওয়ার্ডের সাথে আর একটা ওয়ার্ড অথবা একটা ফ্রেজের সঙ্গে আর একটা ফ্রেজ অথবা একটা ক্লাসের সঙ্গে আর একটা ক্লাস এবং সেন্টেন্সের সঙ্গে আর একটা সেন্টেন্সের সংযোগ ঘটিয়ে থাকে তাকে কানেক্টরস বা লিঙ্কার্স বা লিঙ্কিং ওয়ার্ডস যেটাই বলি না কেন এগুলো বলা হয় এখন আমরা দেখব একটা এক্সাম্পল যেমন আই নো দ্য গার্ল তারপরে হু হ্যাজ কাম হিয়ার এই যে আমরা হু কথাটা ইউজ করেছি এই হুটাই মূলত এখানে লিঙ্কার্স হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে বা কানেক্টর হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে এখানে আমরা যদি খেয়াল করি যে এই হুটা কিন্তু একটা রিলেটিভ প্রোনাউন তাহলে আমাদের রিলেটিভ প্রোনাউনও কানেক্টর হিসাবে ইউজ হয় ঠিক আছে এবার আমরা কিছু গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম সম্পর্কে জানব আমি অনুরোধ করব সবাইকে মনোযোগ সহকারে দেখার জন্য আমরা নিচে যে লিঙ্কার্স গুলো আলোচনা করব এই লিঙ্কার্স গুলো মূলত অ্যাডিশন ইনক্লুশন এক্সট্রা ইনফরমেশন এগুলো প্রদান করতে ব্যবহৃত হয়ে থাকে অ্যাডিশন মানে সংযোজন অর্থাৎ একটা অংশের সাথে আর একটা অংশকে যুক্ত করা ইনক্লুশন অন্তর্ভুক্তকরণ মানে একটার মধ্যে অন্য একটাকে অন্তর্ভুক্ত করা অ্যান্ড এক্সট্রা ইনফরমেশন মানে হলো অতিরিক্ত তথ্য প্রদান অর্থাৎ আমার যা আছে সেই সম্পর্কে যদি আমি আরো এক্সট্রা কোনো ইনফরমেশন দিতে চাই তাহলে এই লিঙ্কার্স গুলো ব্যবহার করি তাহলে আপনাদের মনে রাখতে হবে যে কোন লিঙ্কার্স গুলো মূলত অ্যাডিশন ইনক্লুশন এবং এক্সট্রা ইনফরমেশনের জন্য আমরা ব্যবহার করি তো এক নম্বরে আমরা ব্যবহার করব অ্যান্ড এক নম্বরে আমরা দেখব যে অ্যান্ড অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ অ্যালং উইথ এবং টুগেদার উইথ এর অর্থ হচ্ছে কি এবং ঠিক আছে বিষয়টা এখন এই অ্যান্ড অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ অ্যালং উইথ টুগেদার উইথ এরা সবাই কি হয় এবং অর্থে ব্যবহৃত হয় এরা কি করে একটা নাউনের সঙ্গে আর একটা নাউনকে কানেক্ট করে একটা অ্যাডজেক্টিভের সঙ্গে আর একটা অ্যাডজেক্টিভকে কানেক্ট করে একটা ভার্বের সঙ্গে আর একটা ভার্বকে কানেক্ট করে একটা অ্যাডভার্বের সঙ্গে আর একটা অ্যাডভার্বকে কানেক্ট করে একটা প্রিপোজিশনের সঙ্গে আর একটা প্রিপোজিশনকে কানেক্ট করে আমরা যদি এক্সাম্পল দেখি আমরা দেখতে পাচ্ছি তারিন ড্যাশ জাবের কেম টু মাই অফিস তাহলে এই যে তারিন টুগেদার উইথ জাবের কেম টু মাই অফিস এই যে টুগেদার উইথ আমরা দেখলাম এখানে কি আছে তারিন একটা নাউন জাবের একটা নাউন দ্য টিচার অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ দ্য স্টুডেন্টস ওয়ার প্রেজেন্ট এখানে আমরা দেখলাম অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ কি করছে দ্য টিচার এবং দ্য স্টুডেন্টস এদেরকে যুক্ত করেছে দ্য স্টুডেন্টস ওয়েন টু দ্য প্রিন্সিপাল অ্যান্ড ডিমান্ডেড নিউ ফ্যাসিলিটিস ইন দ্য কলেজ লাইব্রেরি সো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই অ্যান্ড কি করেছে অর্থাৎ প্রথম অংশের সাথে দ্বিতীয় অংশকে কানেক্ট করেছে এরপর আমরা দেখলাম মিস্টার হাসান অ্যালং উইথ হিস সান ভিজিটেড আওয়ার হাউস এখানে আমরা দেখলাম কি অ্যালং উইথ সে মিস্টার হাসান এবং হিস সান এটাকে কানেক্ট করেছে তাহলে এক নম্বরে আমরা দেখলাম কি অ্যান্ড অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ অ্যালং উইথ টুগেদার উইথ এরা এবং অর্থে ব্যবহার করা হয় এবং এরা মূলত একটা নাউনের সঙ্গে আর একটা নাউন একটা অ্যাডজেক্টিভের সঙ্গে আর একটা অ্যাডজেক্টিভ একটা ভার্বের সঙ্গে আর একটা ভার্ব একটা অ্যাডভার্বের সঙ্গে আর একটা অ্যাডভার্ব একটা প্রিপোজিশনের সঙ্গে আর একটা প্রিপোজিশনকে যুক্ত করে এবার আমরা দুই নম্বরে দেখব খুবই গুরুত্বপূর্ণ নট অনলি ডট 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 বাট অলসো নট অনলি শব্দের অর্থ হচ্ছে শুধু এটিও নয় আরও অর্থাৎ এর মানে হলো শুধু একটা নয় অপরটিও এমন যখন বোঝায় তাহলে আমরা কি করি নট অনলি এবং বাটলস ইউজ করি এখানে আমাদের মাথায় রাখতে হবে নট অনলিটা আগে বসে এবং বাটলসোটা পরে বসে তাহলে নট অনলি এবং বাটলসো দেখলাম রাইট যেমন দেখি আমরা এক্সাম্পল নট অনলি রায়হান বাটলসো রমজান ইস নাও গোয়িং টু আমেরিকা দিস ইয়ার এখানে আমরা দেখতে পেলাম যে কেবলমাত্র রায়হানই না রমজানও কি করবে এই বছর আমেরিকাতে যাবে তো আমরা কি বললাম যে শুধু একটা না অপরটিও দ্য গার্ল ইজ নট অনলি লেজি বাটলসো ডার্টি এরপর আমরা দেখতে পারি হি ইজ নট অনলি ইন্টেলিজেন্ট বাট অলসো হার্ড ওয়ার্কিং আবার দেখতে পাচ্ছি আই বট নট অনলি শার্টস বাট অলসো প্যান্টস এই যে নট অনলি এবং বাট অলসোর ব্যবহারটা আমরা 
দেখলাম এবার আমরা তিন নাম্বারটা দেখব আইদার ডট ডট ওর এখন আইদার ডট ডট ওর কোথায় ইউজ হয় দেখুন আইদার অর্থ হচ্ছে হয় অথবা হয় এটি আর অর অর্থ হচ্ছে অথবা কিংবা ওটি সো এই যে কোথায় বসে দুটি বা দুজনের মধ্যে একটি অথবা একজন অথবা অন্যটি বা অন্যজন এমন বোঝাতে বসে তাহলে কি আইদার ডট ডট অর আমরা কোথায় বসাই দুটি বা দুজনের মধ্যে কি হচ্ছে একটি বা আপনার হচ্ছে কি একজন অথবা অন্যটি বা অন্যজন এমন বোঝাতে আমরা ব্যবহার করি আইদার ডট ডট অর ঠিক আছে বিষয়টা আইদার আই অর মাই ফ্রেন্ড উইল রেজ দা ফ্ল্যাগ আইদার হি অর হিজ ব্রাদার আর গিলটি হি ইজ আইদার ম্যাড অর ফুলিশ মাই ব্রাদার ওয়াজ আইদার ক্রিডি অর ওয়াজ ফোর্স টু ডু ইট তো আইদার ডট ডট অর সম্পর্কে আমরা জানলাম ঠিক আছে এবার আমরা কি দেখব এবার আমরা নাম্বার ফোর নাইদার ডট ডট নর তাহলে নাইদার ডট ডট নর কি নাইদার শব্দের অর্থ হচ্ছে এটাও নয় আর নর হচ্ছে কি ওটাও নয় দুটি বিষয় বা দুটি বস্তুর মধ্যে বা দুই ব্যক্তির মধ্যে কোনোটি নয় বা তোমার হচ্ছে কেউই নয় এমন বুঝাতে আমরা নাইদার ডট ডট নর ইউজ করি নাইদার রানা নর হিজ সিস্টার ফার্স্ট অর্থাৎ হি ইজ নাইদার টল নর ফ্যাট রহিম ইজ নাইদার ক্লেভার নর হার্ড ওয়ার্কিং এই অর্থাৎ এটাও নয় ওটাও নয় এমন বুঝাতে আমরা নাইদার ডট নর ইউজ করি ক্লিয়ার এবার আমরা নাম্বার ফাইভে দেখব বোথ ডট ডট অ্যান্ড অর্থাৎ এর মানে কি বোথ ডট ডট অ্যান্ড তাহলে বোথ অর্থ কি উভয় বা উভয়টি অ্যান্ড অর্থ এবং দুটি বস্তু বা বিষয়ের অথবা দুই ব্যক্তির বা পক্ষের উভয়টি বা উভয়কে বোঝাতে বোথ ডট অ্যান্ড ব্যবহার করা হয় বোথ মাই ফ্রেন্ড অ্যান্ড কাজিন কেম অন দ্য অকেশন অফ মাই বার্থডে রমজান ওয়াজ বোথ গ্রিডি অ্যান্ড ক্রুয়েল বোথ হেলেন অ্যান্ড ক্লিওপেট্রা ওয়ার কিউট ফ্লাওয়ার আর বোথ বিউটিফুল অ্যান্ড সুইট স্মেলিং অর্থাৎ উভয়ে বা উভয়টি বোঝাতে আমরা বোথ ডট অ্যান্ড ব্যবহার করি এবার আমরা নাম্বার সিক্স দেখব নাম্বার সিক্সে কি বলা হয়েছে ইনক্লুডিং কনসিস্টিং অফ এবং কম্প্রাইজিং সো এখানে আমরা এই তিনটা শব্দ এর অর্থ কি ইনক্লুডিং কনসিস্টিং অফ কম্প্রাইজিং এরা মূলত অন্তর্ভুক্ত করে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে এমন বিষয় বা বস্তুর আগে আমরা এই লিঙ্কার গুলো ব্যবহার করি যেমন বোথ দ্য স্কুলস কম্প্রাইজিং ইঞ্জিনিয়ার অ্যান্ড জুলজিস্ট ডু নট রুল আউট দ্য পসিবিলিটি অফ আ মেজর আর্থ কোয়ার্ক তারপরে হি পাবলিশড অল ইজ রাইটিং ইনক্লুডিং হিজ অটোবায়োগ্রাফি দ্য নিউলি ফর্মড কমিটি হ্যাজ বিন ডিক্লেয়ার কম্প্রাইজিং দ্য স্পার্ট ইন আর্কিওলজি দ্য ফ্যামিলি কনসিস্টিং অফ ফাইভ মেম্বার্স লিভস ইন দিস হাউস দ্য টিম কনসিস্টিং অফ ইলেভেন মেম্বার্স ওন দ্য গেম এরকম যখন ইনক্লুডিং কনসিস্টিং অফ এবং কম্প্রাইজিং এর অর্থ হচ্ছে অন্তর্ভুক্ত করে বা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে এমন বুঝাতে আমরা মূলত এদেরকে ব্যবহার করি ঠিক আছে এরপরে আমরা সেভেন নাম্বারটা দেখব এটাই হচ্ছে আমাদের এই পর্বের লাস্ট মোরোবার বিসাইডস ইন অ্যাডিশন ইন অ্যাডিশন টু দ্যাট ফার্দার ফার্দার মোর হ্যাঁ আপনার এখানে একটা অব্লিক আছে তারপর হচ্ছে অ্যাগেইন ইন অ্যাডিশন টু সিমিলারলি ইন দ্য সেম ওয়ে এরা অর্থ কি এর অর্থ হচ্ছে তাছাড়া অধিগন্ত আবার বা একইভাবে অর্থাৎ আগের বক্তব্যগুলোর সঙ্গে আরও বক্তব্য সংযুক্ত করতে আমরা এই লিঙ্কার গুলো ব্যবহার করি যেমন দেখেন দ্য ম্যান হ্যাজ এ বিগ ফ্ল্যাট বিসাইড দিস হি হ্যাজ এ কার আওয়ার কান্ট্রি ইজ এ বিউটিফুল কান্ট্রি মোরোবার শি ইজ ফুল অফ ন্যাচারাল রিসোর্সেস বিসাইডস এ কালার টেলিভিশন দ্য ব্রাইট গ্রুম ডিমান্ডেড এ মোটর সাইকেল সো এই ছিল আমাদের এই পর্বের আলোচনা আর নেক্সট পর্বে আমরা পার্ট টু নিয়ে আসব অবশ্যই আপনারা সাথে থাকবেন এবং ভালো থাকবেন হ্যাঁ অ্যান্ড এই যে পড়াগুলো দিয়েছে এগুলো প্রচুর পরিমাণে প্র্যাকটিস করবেন হ্যাঁ কারণ আপনারা প্র্যাকটিস করলেই লিঙ্কিং ওয়ার্ড বা কানেক্টর সেন্টেন্স কানেক্টর সেটা পারবেন এই টপিকটা খুবই সহজ কিন্তু স্টুডেন্টরা প্র্যাকটিস করে না বিদায় এই টপিকটা তাদের কাছে কঠিন সো ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ